산물이지만 이곳은 산속이라서 아직 많이 추워요. 실내는 아직 난로를 떼고 있습니다. 작년에 난로를 너무 일찍 치워서 3월에 너무 추웠어요. 그래서 올해는 연탄도 좀더 여유있게 들여갔습니다. 겨울엔 따뜻한 난로가 고양이도 잠들게 합니다. 이 녀석은 방울이 두살된 여자아이입니다. 오늘도 여유있는 오후 앞바당에는 저기 바위 위에 몽이와 아래에는 손녀 초롱이가 함께 살고 있습니다. 이 둘은 할머니와 손녀 사이랍니다. 요즘은 날이 풀려서 이렇게 자주 나와서 일광욕을 즐깁니다. 마당 텃밭에는 여러 작물들을 심는데 날이 따뜻해지는 4월부터 심고 그 전에는 이렇게 사전작업을 해줍니다. 먼저 이렇게 밭을 갈고 둔덕을 만들어줍니다. 나중에 잡초를 없애기 위한 비닐을 씌울 거예요. 앞마당에는 홍갓, 고추, 고구마, 땅콩을 심어요. 블루베리와 매실 오디 등도 있어요. 2월에 거름을 뿌려주었어요. 나중에 매실에 매실고 추장도 만들어요. 맞다. 우리 집엔 포도나무도 있었네요. 소중한 포도나무 한 그루. 어제 무리하신 방울씨는 아침부터 잠에 취해 있고 마당의 아이들은 햇볕이 따뜻한지 일광욕 중이네요. 오늘은 멀칭 작업을 하고 있어요. 잡초가 농작물 쪽에 자라지 말라고 미리 비닐을 깔아요. 주인의 움직임에 민감한 강아지들입니다. 기분 좋은 꼬랑지들 롤을 쭉 돌려가며 비닐을 깔고 끝부분을 흙으로 얹어서 고정합니다. 끝부분은 완전히 땅으로 덮고 밟아줍니다. 
군데군데 풀들어 얹어 자리를 잡습니다. 사이좋게 바람에 날리지 않도록 자리를 잡습니다. 이제 끝부분을 잘라주고 마무리합니다. 이제 전체적으로 홀그로 덮어주고 발로 닮아주면서 마무리해줍니다. 위쪽 같은 어떨까요? 여기도 좀 전과 마찬가지로 비닐을 덮고 흙으로 마무리를 합니다. 북쪽은 멀칭 작업 완성 이제 날이 더 따뜻해지면 이곳에 구멍을 뚫고 물목을 심어 그리고 물을 줍니다 <목소리> 